2022년에 데뷔한 K-POP 걸그룹이고 초등 10만장 이상은 뺐어요 아니 걔네들 넣으면 올해 데뷔한 그거 넣으면 은 아이브나 뉴진스가 무조건 1위잖아 의미가 없잖아 같이 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 이제 연말이니까 우리가 너무 이제 연말 시상식 보면은 대단한 팀들이 막 나오잖아요 상도 받고 그 팀들 우리가 너무 많이 보니까 또 연말에 이렇게 우리가 더 많은 팀들을 한번 돌아보자 라고 생각해서 이걸 하는 거고 아이리스가 그 원래 레드스퀘어라는 걸그룹이 있었어요 그 팀이 팀 탈퇴하고 하면서 사실상 해산되고 뭐 충원이 돼서 새로 나온 팀이 이 아이리스라는 팀인데 사실상 그 전에 레드스퀘어도 큰 활동이 없었기 때문에 뭐 신인으로 넣어도 된다고 생각을 하고 아이코닉 MN이라고 그 울랄라 세션 그분이 있었던 소속사랑 지금 트라이비 하고 있는 멜로우 엔터였나? 거기랑 합작해서 만든 팀이에요 아, 근데 여기 멤버 중에서 아마 그 호주랑 이중국적 멤버가 한명 있고 나머지는 다 한국인일 거예요 엑스지는 예, 제가 리뷰를 했었는데 그 엑스 갤럭시라고 에이벡스가 투자를 해서 만든 한국 회사인데 거기에 이제 제이콥스라는 한국에서 아이돌 활동도 했던 그분이 프로듀서로 만든 팀이고 뭐 코로나 때문에 원래 한국인도 뽑으려고 했는데 그게 안 돼서 일본인들로만 구성이 된 팀이에요 전원이 일본인이긴 한데 국적은 일본인인데 여중에 히나타라는 멤버가 있어요 부모님들은 한국인인 것 같더라고요 그리고 이 엑스갤러시가 예, 케플러의 히카루 소속사죠 그래서 처음에 뭐 히카루가 이 팀으로 간다고 언플을 했는데 그건 언플이고 히카루는 아마 새 팀으로 갈 거고요 에이벡스 자회 뭐 투자를 받았지만 한국 회사에서 한국인들이 다 제작을 하긴 했어요 그래서 지금 일단 한국에서 데뷔해서 일본은 정식 활동 정식 데뷔를 안 하고 한국에서만 활동을 했죠 그러니까 엑스지에 대해서 하고 싶은 얘기는 이 친구들이 어쨌든 그 노래를 괜찮게 하거든요 음, 춤도 나쁘지 않게 춰요 근데 문제는 곡을 좋은 곡을 받아야 돼 곡이 너무 한 한두 템포 옛날 곡이야 사운드 구성이 그래서 이걸로는 힘들다 클라시 샷다운과 라임라잇 클라시는 초반 그한 연달한 했던 타이틀곡들이 좋았는데 클라스는 뭐 반가운 설렘 MBC에서 서바이벌 방송으로 탄생한 팀이고 그 외주를 포켓돌에 줘서 지금 포켓돌이 자회사를 또 만들어서 이 클라시를 그 예전에 걸그룹 그 다이아의 그 조이연 그분이 대표로 가서 이 클라시를 총괄 프로듀싱을 하고 있어요 그래서 유명한데 성적은 생각보다 안 나온 그 팀이죠 라이썸이 아니에요 라이썸은 올해 데뷔 아니잖아 라임라이든 그143 엔터라고 지금 여기에 그 이토미우 이토미우라는 일본인 멤버는 걸스플래닛에 나가서 꽤 인기가 많았었죠 실제로 걸스플래닛에서 그 연좌제 시스템 있었거든요 세 명의 세명 묶어서 그래서 그 연좌제 시스템이 없으면 이토미우가 탈락을 안 했을 거예요 얘가 개인 득표는 상위 좀 높았거든요 그 메인보컬인 라임라이스 메인보컬인 김수혜는 방가우 설렘에 들어갔다가 탈락했던 멤버인데 한명더 연습생 있던 세 명이 지금 프리 데뷔를 하고 이게 점점 이제 멤버를 한명두 명씩 붙이면서 계속 활동을 할 거라고 해요 왜냐하면 이 143에 지금 그 케플러에서 활동하고 있는 마시로랑 강혜서가 여기 소속이에요 그러니까 아마 케플러 활동 끝나면 이 라임라이트 붙이려고 하는 것 같아요 근데 여기 지금 수혜가 메인보컬인데 수혜가 반가운 설렘에서도 보컬 라인이긴 했는데 보컬이 좀 약했거든요 목소리가 이쁜데 노래를 막 잘하는 건 아니야 근데 마시로나 강예서도 둘다 보컬이 아니죠 그러니까 메인보컬감을 좀 구하면 좋을 것 같아 근데 어쨌든 이 라임라잇이 
데뷔 곡이 있거든요 따로 근데 그 곡은 너무 이상해 계속 사람들이 요새 걸 나오는 노래 중에서 이상한 노래는 없고 다 좋다는데 그거는 안 좋아 그래서 제가 이 곡을 갖고 왔어요 예서랑 마시로의 메인보컬까지 구하면 괜찮을 것 같아요 이 팀이 이거 아마 파이브에서 그 작곡가 하던 사람 그 곡을 산것 같던데 데뷔를 며칠 전에 했어 사실 뭐 가장 유명한 건 트리플 S겠고 오늘 나오는 팀들 중에서 어떻게 보면 가장 덜 유명한 5050랑 붙었네 우리들만의 아이브와 아이들의 대결이라고 볼수 있는데 이 정도면 아 노래로는 5050가 한 4강까지는 가줘야 되는데 뭐 어쨌든 미미로즈는 제가 리뷰를 했었죠 거스플린이드에 나왔던 윤지아라는 멤버가 있고 방가우 설렘에 나왔던 서윤주라는 멤버가 있고요 미미로즈가 제가 확인해봤더니 그 임창정님이 만드신 그 회사 그 SIM 엔터테인먼트랑 토탈셋이라는 회사랑 또 공동 매니지먼트를 하더라고요 그 토탈셋이라는 회사에는 또 제가 리뷰했던 청춘스타의 그 정성윤이라고 남자 아이돌 멤버로 최종으로 데뷔했던 멤버였는데 걔가 소속돼 있고 또뭐 아시는 분들은 적을 수도 있는데 매블쇼에서 그 한창 인기 있었던 박하윤 님이 있어요 그분이 그 토탈셋 소속이거든요 근데 어쨌든 미미로즈는 그 회사의 매니지먼트도 받더라고요 이 락킹돌은 저도 모르겠어요 <웃음> 이 팀에 대한 정보가 없어 라필루스는 MLD 엔터 소속이죠 여기 아마 MC몽이 만든 회사 차명으로 만든 회사라는 그 의혹이 강하죠 여기에 그 모모랜드랑 이승철님 있고 스트릿 우머 파이터에 나왔던 그 코코 앤 버터라는 댄스 팀도 여기 소속일 거예요. 샨티라는 그 필리핀하고 아르헨티나 그 이중국적인 멤버가 있어서 그런 필리핀하고 그쪽에서 인기가 좀 있고 유에라고 중국인 출신 미국인 그러니까 국적은 미국인인 그 분이 있고 또 걸스 플래닛에 나왔던 일본인 멤버 샤나가 있죠. 이 소녀 세상이란 팀은 그 일본인 친구가 한명 있고 한국인 세 명으로 지금 네 명일 거예요. 뭐 리즈엔터였나 그런 회사인데 이거 김은국님이 있는 회사고 모르는 아이돌 팀을 여러 팀 보유하고 있어요. 뭐였지? 아이씨 아 여기 써 있지 ICU 그리고 뭐 시크엔젤 뭐 여러 팀이 있는데 이 팀들을 개인 연습생들을 모여서 바로 그냥 데뷔시켜서 약간 행사용으로 쓰는 것 같아. 아이키는 그 스텔라장과 같은 기획사일 거예요 그리고 여기 멤버들이 다좀 주요 기획사에서 연습생을 하다가 예, 데뷔를 못하고 여기서 영입을 해서 데뷔를 한 걸로 알아요 그리고 뭐 운동 컨셉으로 나와서 나름 예, 인지도가 있죠 음, 나쁘지 않네 퀸즈 아이도 페이스라인으로 이끌어가면서 뭐 일렉도 나오고 그 프로듀스 48에 나왔던 다민이라는 멤버가 있어요 이 다민이라는 멤버도 상당히 산전수전 막 이것저것 많이 했었는데 첫 번째 탈락할 때 탈락했는데 다민이가 장원이 형이랑 동갑일 거예요 위나도 방송 많이 하면은 방송 점수를 1위 할수 있는 거 아니야 이 노래가 러브티콘보단 나은 거 같아 난 러브티콘은 허허허허 
차라리 이런 스타일로 계속 가지. 첫사랑은 판매직이라고 그 모바일 게임 만드는 컨투스 자회사일 거예요. 아니 노래가 빨라졌다 느려졌다 빨라졌다 느려졌다 리듬의 마법사야 이 아일리원은 지금 멤버 6명 중에 4명이 걸스 플래닛에 나왔던 멤버죠 저 센터에 있는 리리카가 그래도 일본인 멤버 리리카가 그 중에서는 가장 인기가 있었고 하나 하나도 일본인 멤버고 저 로나라는 친구가 대만인이었나? 그랬을 거예요. 그리고 리더 윤지가 예, 한국인이었고 어, 리리카 믿고 만든 거죠. 리리카의 약간 귀여운 그 컨셉에 맞추는 거죠. 그 유니크 틴즈 레코드라고 원래 제작하고 유통하는 회사에서 이 아트비트를 소속해서 댄스 커버 채널 운영하다가 그 멤버들로 이제 걸그룹도 데뷔를 시킨 거고 이번에 이렇게 되면 오늘 나온 16팀 다 나온 거거든요 이상형 월드컵은 뭐 투표보다는 그냥 이 16팀 소개하고 확인하고 듣는 게 의미가 있기 때문에 오늘 들어보니까 제 기준에 트리플레스 노래가 가장 좋았고 5050 노래랑 의외로 라임라이드의 그 후속곡이 나쁘지 않았던 것 같아요 그리고 나서는 약간 아쉬운 게 많은 것 같아. 저는 미미로즈 룰루루도 나쁘진 않다고 보는데 어쨌든 저것도 아쉬운 게 그러니까 아쉬운 것들이 다 하나씩 있는 것 같아. 